वेलकाम स्टूडेंट्स तुम्हारा देखो तुम्हारे सकल प्रिय भिशन डब्ल्यू बि सी एस हमें तुम्हारे एडुकेटर देवारती मैम आज के आजकल क्लस आलोचना करब पेपर फोर थे एक्सपेक्टेड किस डब्ल्यू बि सी एस मेन्सर जो प्रश्न पेपर फोर मध्य अपने जे जे टपिकगलो थे से ही सब किस आज के क्लस कवर है तेल शुरू कर आजकल क्लस आज के प्रथम प्रश्न ए फिजिकल कोवान्टिटीज देखो अपशनगुल कैन नट बी मेजार्ड कैन बी एक्सप्रेसड इन द फर्म अफ ल कैन बी रिप्रेजेंटेड कमप्लीटलि बट्स मैगनीट्यूड एंड यूनिट एक क्षेत्र में जा कि फिजिकल फर्मे जा देखते पारी, देखते पाई से फिजिकल समस्त किसान कोवान्टिटीज आप भाव मेजार बा एक्सप्रेस करब एक क्षेत्र में देखो अपशन बी ते कैन बी एक्सप्रेस इन द फर्म अफ ल जा फिजिकल कोवान्टिटी से एक लयर माध्यम जानते परि जमन निटनर फार्ष्ट ल सेकेंड ल थार्ड ल से सब किस डेस्क्राइब कर बुझते सहाज्य कर जो कि फिजिकल फर्म के एवं तरह फीचार्स के सी ते कैन बी रिप्रेजेंटेड कमप्लीटलि बट्स मैगनीट्यूड एंड यूनिट जो फिजिकल थिंग जा तुम चारपाशे देखते जार एक निर्दिष्ट आकार ओजन आकृति रही है से आलदा देखते चाह से क्षेत्र में देखते पा प्रत्येक एक यूनिट रही है से डेफिनेटलि एक स्केल राशि वेक्टर राशि मध्य पड़े जी बोलो ना क्या सेगल एक निर्दिष्ट मैगनीट्यूटर अंतर्गत तो एक क्षेत्र में देखते अपशन बी ए सी दोटोई हमें सठिक ये जो बला कैन नट बी मेजार्ड एट कम्भव ना जो फिजिकल कोवान्टिटी क्यों आप मेजारमेंट करते तो अपशन डी ये हो जाए यह प्रश्न सठिक उत्तर जैसे अपशन बी ए सी दुटो के सठिक बला तो अपशन डी हमें सठिक उत्तर एखे से बला हो प्रत्येक निमेरिकल भैलू यूनिट एगो अवश्य थक फर एक्साम्पल जदि द फिजिकल कोवान्टिटी अफ मास कैन बी कोवान्टिफाई एखे कोवान्टिफाइर कथा बला हो तो तो कोवान्टिफाई कराते परे जत के जि ये डेफिनेटलि एक कोवान्टिफाई तुम्हें करते एक भैलुएशन करते निमेरिकल भैलू पेले से यूनिट दिए डेस्क्राइब कर ले यूनिट हो के जि तो जो फिजिकल कोवान्टिटीज ही क्योंकि डेस्क्रिपन करते तो चले जावा जा परवर्ती प्रश्ने नेक्स्ट हमें देखते पा जो फांडामेंटाल कोवान्टिटीज एक क्षेत्र में बोलो देखो अपशने आर नट फांडामेंटाल कोवान्टिटीज आर नट इंडिपेन्डेंट अफ आदार फिजिकल कोवान्टिटीज आर इंडिपेन्डेंट अफ आदार फिजिकल कोवान्टिटीज कैन नट बी एक्सप्रेसड एवं नान तो एक क्षेत्र में एक आगे प्रश्न जो देखे निलो फांडामेंटाल कोवान्टिटीज क्षेत्र में क्योंकि से ही फिजिकल कोवान्टिटी क्यों प्रत्येक प्रत्येक देखे आलदा इंडिपेन्डेंट तो एक क्षेत्र में अपशन बी हो जाए सठिक उत्तर ठीक जे रखा ए पास शर्ट नोटे कि अंदाज पे जामन लेंथ पासी मास टाइम इलेक्ट्रिक कारेंट से सबग के क्योंकि डेस्क्रिपनर जो आलदा आलदा इंडिपेन्डेंट कोवान्टिटी द्वारा फिजिकल कोवान्टिटी द्वारा से मेजारमेंट कर तईज एक क्षेत्र में अपशन बी हो जाए सठिक उत्तर नेक्स्ट हमें पे जा हुईच अब द फलोईंग इज नट वन अब द फांडामेंटाल कोवान्टिटीज इन फिजिक्स हमारे जो फांडामेंटाल कोवान्टिटीज रही है सेगल की क्यों सेगुलर मध्य हो लेंथ मास टाइम इलेक्ट्रिक कारेंट थार्मोडायनमिक टेम्पारेचार ही समस्त किस हमारे फांडामेंटाल कोवान्टिटीज तो एक क्षेत्र में नय जिज्ञासा कर एक क्षेत्र में नय हो सठिक उत्तर हे वेट कारण हमें लेंथ पे जा टाइम पासी और मास जो एखान नोट थे पे जा तो एक क्षेत्र में वेट हे एकम्र फांडामेंटाल कोवान्टिटीजगुलर मध्य पड़े ना तो अपशन सी इज आवार करेक्ट एनसार नेक्स्ट दोज कोवान्टिटीज हुईच कैन बी डेराइव फ्रम द फांडामेंटाल कोवान्टिटीज आर कल्ड एक क्षेत्र में कौन कोवान्टिटीजा के फांडामेंटाल कोवान्टिटीज नीते परि एक क्षेत्र में जो एखे सठिक उत्तर है डेराइव कोवान्टिटीज तो डेराइव कोवान्टिटीज की से आगे खानी नोटे देखे नहीं The quantities derived from the fundamental quantities are referred to as derived quantities. Or that fundamental quantities, जेटा हमारे एक खुने definition पे पे लाम बाद जिगुलो example देख लाम, शेगुलोर मोड़ते थे के बेर कोडे नियाशा जेकी चु quantities, शेगुलो के हमारे derived, और ता जेटा के बेर कोडे नियाशा हुए से, शेटा के हमारे बोले derived quantities. तो एक एत्र शेगुलो की की, शेगुलो जे force, velocity, density, heat, power, energy, momentum. देखो एगुलो जहाँ तुमरा इखाने definition ने देखते � तो यगलर मध्य क्यों दुटो फांडामेंटाल कोवान्टिटीज मिक्स रही है देखो मोमेंटाम भर और वेगे समन्वय जो बी कम मोमेंटाम तो भर एक आलदा फांडामेंटाल वेग एक आलदा फांडामेंटाल तै तो दुटोर थे 
নিয়ে আমরা ডেরাইভ করে এই ধরনের কোয়ান্টিটিজগুলোকে তৈরি করেছি দ্যাট ইজ কল্ড ডেরাইভ কোয়ান্টিটিস আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পেরেছো তো অপশান বি হয়ে যাবে আমাদের এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর নেক্সট হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ ডেরাইভ কোয়ান্টিটিস ইন ফিজিক্স এবারে সেই ডেরাইভ কোয়ান্টিটিসগুলো কি কি আমাদের আগে মনে রাখতে হবে ডেরাইভ কোয়ান্টিটিস মানে আমরা বুঝে গেছি দুটো ফান্ডামেন্টাল কোয়ান্টিটিসের সমন্বয় গঠিত ডেরাইভ তো এক্ষেত্রে আমরা কোনগুলো নয় লেন্থ আমাদের ফান্ডামেন্টাল আমরা জানি টাইমও ফান্ডামেন্টাল এবং মাসও আমাদের ফান্ডামেন্টাল একমাত্র ভেলোসিটি যেখানে হচ্ছে আমাদের ভেলোসিটির যে ডেফিনেশান সেটা কি ভেলোসিটি ইকুয়াস টু আমরা ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টাইম তাই তো এখানে ডিস্ট্যান্ট নয় কিন্তু ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টাইমকে আমরা বলি হচ্ছে ভেলোসিটি তো এখানে ডিসপ্লেসমেন্ট একটা স্মরণ এবং টাইম এই দুটো একসাথে ফান্ডামেন্টাল জিনিসটাকে মিক্স করে আমরা এই ডেরাইভ কোয়ান্টিটিস তৈরি করছি তো অপশান ডি হয়ে যাবে আমাদের সঠিক উত্তর নেক্সট আমরা দেখব হু ইজ রিগার্ডেড অ্যাজ দ্য ফাদার অফ মডার্ন কেমিস্ট্রি মডার্ন কেমিস্ট্রির ফাদার বা একেবারে ফাউন্ডার সেটাকে তিনি হলেন ল্যাবয়েশিয়া বিজ্ঞানী ল্যাবয়েশিয়া তিনি হচ্ছে এইটিন সেঞ্চুরি কেমিক্যাল রিভলিউশন ঘটিয়েছিলেন এবং সেই কারণে তাকে হিস্ট্রিতে হিস্ট্রি অফ কেমিস্ট্রি ফাদার অফ ফাদার অফ মডার্ন কেমিস্ট্রি আমরা যেমন বলছি শিখ সেরকমই আমরা হিস্ট্রি অফ বায়োলজির ক্ষেত্র আমরা ওনাকেই স্মরণ করে থাকি অপশান সি ইজ আওয়ার কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী প্রশ্নে হু অ্যামং দ্য ফলোয়িং প্রোপোস্ট দ্যাট অ্যাটম ইজ ইনডিভিজিবল অর্থাৎ এখানে বলতে চাইছে অ্যাটমকে ভাঙা যায় না এই তত্ত্বের প্রবক্তাকে অ্যাটমকে ভাঙা যায় না এই তত্ত্বের প্রবক্তা হচ্ছেন বিজ্ঞানী ডালটন এই হলো তোমাদের ডালটনের ছবি তিনি প্রথমে বলেছিলেন যে অ্যাটম হচ্ছে সব থেকে স্মলেস্ট আমাদের পার্টিকেল যেটাকে কখনোই ব্রেক করা যাবে না নেক্সট প্রশ্নে চলে যাই নেক্সট প্রশ্ন হচ্ছে এ সিঙ্গেল টাইপ অফ অ্যাটম ইজ ফাউন্ড ইন একটা সিঙ্গেল টাইপের একটা সিঙ্গেল অ্যাটম আমরা কোথায় পেতে পারি এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে ন্যাটিভ এলিমেন্ট ন্যাটিভ এলিমেন্ট কি এবার সেটা দেখতে হবে ন্যাটিভ এলিমেন্ট মিনারেলস আর দোজ এলিমেন্টস দ্যাট অকার ইন নেচার ইন আনকম্বাইন্ড ফর্ম উইথ দ্য এখানে এটা ইম্পর্টেন্ট আনকম্বাইন্ড ফর্ম উইথ দ্য ডিস্টিংক্ট মিনারেল স্ট্রাকচার দ্য এলিমেন্ট ক্লাস ইনক্লুডস মেটাল ইন্টারমেটালিক এলিমেন্টস মেটালয়েডস এবং নন মেটালস যা যা কিছু আমরা পাচ্ছি আমাদের আকরিক লৌহ আকরিক বলো বা যাই কিছু সেই সমস্ত এলিমেন্টস কি নেচারের মাধ্যমে আমাদের এখানে অবস্থিত তো সেইগুলো যখন বাই নেচার যখন আনকম্বাইন্ড ফর্মে থাকে মানে কম্বাইন্ড মানে কি একসাথে মিলিতভাবে সঙ্গবদ্ধভাবে থাকা কিন্তু যেটা বাই ডিফল্টই তুমি নেচারে পাচ্ছ একটা সিঙ্গেল অ্যাটম একটা সিঙ্গেল অ্যাটমের স্ট্রাকচারে একেবারে ফ্রিভাবে অবস্থান করছে সেরকম যে সমস্ত এলিমেন্টস সেগুলোকে আমরা বলি ন্যাটিভ এলিমেন্টস এখানে প্রশ্নতে কি বলা হয়েছিল এ সিঙ্গেল টাইপ অফ অ্যাটম ইজ ফাউন্ড ইন কোথায় না সেই ন্যাটিভ এলিমেন্টসের মধ্যে যেগুলো আমরা বাই নেচার আমরা এটা পাচ্ছি ঠিক আছে নেক্সট অ্যাটম অফ ডিফারেন্ট এলিমেন্টস হ্যাভ বিভিন্ন এলিমেন্টসের অ্যাটমে কি কি আমরা পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি কোথায় ডিফারেন্স তৈরি হবে ডিফারেন্ট অ্যাটমিক নাম্বার হবে এবং ডিফারেন্ট নাম্বার অফ ব্যালেন্সড ইলেকট্রন দেখো একটা ইলেকট্রনের চারপাশে আউটার সার্কেলে যেমন এখানে পজিটিভ এবং তোমার নিউট্রনস রয়েছে ঠিক আছে আর বাইরে যে চার্জগুলো রয়েছে সেগুলোতে নেগেটিভ চার্জ রয়েছে সেরকম কি এইখানে যদি যদি একেবারে আউটার মোস্ট সেলে আমরা কি জানি দুই বা আট এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম আউটার সার্কেলে আটটা থাকতে হবে যদি আটটা না থাকে তাহলেই সেখানে কেমিক্যাল রিয়াকশান স্টার্ট হবে বা অ্যাটমিক রিয়াকশান বন্ডিং স্টার্ট হবে তো সেক্ষেত্রে ব্যালেন্সড ইলেকট্রনের মধ্যে পার্থক্য হবে প্রতিটা এলিমেন্টসের কিন্তু সেম ব্যালেন্সই থাকবে না এবং অ্যাটমিক নাম্বার অর্থাৎ ভিতরে যে অ্যাটমিক নাম্বার সেই অ্যাটমিক নাম্বারটাও আলাদা হবে প্রত্যেকটা এলিমেন্টসের ক্ষেত্রে তো অ্যাটমস অফ ডিফারেন্ট এলিমেন্টের কথা বলেছে সারা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে যত এলিমেন্টস আছে তার মধ্যে এই পার্থক্যটা ডেফিনেটলি দুটো এলিমেন্টসের মধ্যে দেখতে পাবে অপশান সি ইজ আওয়ার কারেক্ট অ্যান্সার হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং স্টেটমেন্ট অ্যাবাউট অ্যান অ্যাটম ইজ নট কারেক্ট কোনটা সঠিক নয় অ্যাটম সম্বন্ধে এক্ষেত্রে দেখো প্রথমে একটা কি বলছে অ্যাটমস অফ ডিফারেন্ট এলিমেন্টস মে হ্যাভ সেম মাস নাম্বার এটা হতেই পারে একই মানে বিভিন্ন এলিমেন্টসের অ্যাটমের মধ্যে মাস নাম্বারটা সেম হতে পারে অ্যাটমস অফ অ্যান্ড এলিমেন্টস মে হ্যাভ ডিফারেন্ট মাস নাম্বার একই এলিমেন্টসের বিভিন্ন অ্যাটমের আমরা মাস নাম্বার আলাদা পেতে পারি এটাও সঠিক হচ্ছে এরপরে সিতে বলছে অল দ্য অ্যাটমস অফ অ্যান্ড এলিমেন্ট হ্যাভ সেম নাম্বার অফ প্রোটনস হ্যাঁ প্রোটনস সবসময় সেম হতেই পারে প্রোটন সংখ্যা সেম হতে পারে কিন্তু অল দ্য অ
কখনোই নিউট্রান্স নাম্বার সেম হয় না এটা হবে না এক্ষেত্রে বলছে সমস্ত এলিমেন্টসের মধ্যে যত মানে অল ওভার ওয়ার্ল্ডে যত এলিমেন্টস রয়েছে সমস্ত এলিমেন্টসে কি নিউট্রান সমান হতে পারে তাহলে তো সমস্ত তোমার ক্যালকুলেশন বা রিয়াকশন সব কিছু পাল্টে যাবে তো এটা কখনোই পসিবল না নিউট্রান অলওয়েজ ডিফারেন্ট হবে তো কখনোই সেম হতে পারবে না সমস্ত অ্যাটমের মধ্যে তো এক্ষেত্রে আমাদের সঠিক উত্তর ডি হবে এক্ষেত্রে আমরা আরও কিছু জিনিস যেগুলো আমরা জানতে পারছি যে অ্যাটমস আর এক্সট্রিমলি স্মল যেটা টিপিক্যালি অ্যারাউন্ড একশো পিকোমিটার্স অ্যাক্রস এটা যদি তোমাদের জিজ্ঞেস করে প্রশ্ন আসতে পারে যে কতটা তোমার স্মল সেটা বলে একশো পিকোমিটার্স এটা হচ্ছে মেজারমেন্ট ইউনিট এটা দ্বারা তোমরা বুঝতে পারছ তো এরপরে আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী প্রশ্নে যেখানে আমরা বুঝতে পারছি যে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট আ ডিফাইনিং ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ লিভিং অর্গানিজম এটা বায়োলজির পার্টে চলে আসছি আমরা যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অর্গানিজম অর্থাৎ লিভিং অর্গানিজমের যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স সেটা কি হবে এখানে বলেছে কোনটা নয় খেয়াল করবে ফলোইং ইজ নট আ ডিফাইনিং ক্যারেক্টার আমরা লিভিং অর্গান অর্গানিজমের যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স সেটা বলতে কি বুঝি যা কিছু সজীব সেগুলো ডেফিনেটলি একটা গ্রোথ থাকবে একটা রিপ্রোডাকশন তো থাকবেই এবং রেসপন্স টু দ্য এক্সটার্নাল স্টিমুলি অবশ্যই বাইরের পরিবেশের সঙ্গে একটা সম্পর্ক বা রিয়াকশান থাকবে শুধুমাত্র এবিলিটি টু মেক সাউন্ড ইস ইজ নট নেসেসারি ফর আ লিভিং অর্গানিজমস মেন ফিচার এটা নাও হতে পারে সকল সজীব প্রাণী কি সাউন্ড কোট তৈরি করতে পারে প্রডিউস তৈরি করতে পারে গাছ কি প্রডিউস করতে পারে নিজে থেকে সাউন্ড হবে না তো এক্ষেত্রে আমরা অপশান বি নেব আমাদের সঠিক উত্তর হুইচ অফ দ্য লিস্টেড ফিচার ইজ নট আ ইউনিক ফিচার অফ লিভিং অর্গানিজমস এর মধ্যে কোনটা লিস্টেড ফিচার্স আমাদের এখানে লিভিং অর্গানিজমের মধ্যে পড়ে না দেখো লিগি লিভিং অর্গানিজম বা সজীব বস্তু সেগুলো রেসপন্স টিমুলি করে অবশ্যই বাইরের পরিবেশের সঙ্গে রেসপন্স আছে সেলফ অর্গানাইজেশান আছে নিজেদের মধ্যে এবং গ্রোথ রিপ্রোডাকশন তো ডেফিনেটলি করে ইনক্রিজ ইন সাইজ এটা নর্মালি এটা হয় না দেখো এ পাশে আমি কি বলছি এখানে আমরা কতগুলো জিনিস দেখতে পাচ্ছি যেখানে আমরা লিভিং অর্গানিজমের সাতখানা ক্যারেক্টারিস্টিক দেখতে পাচ্ছি প্রথমত নিউট্রিশন রেসপিরেশন থাকবে মুভমেন্ট থাকবে এক্সপ্রেশন থাকবে গ্রোথ থাকবে রিপ্রোডাকশন এবং সেন্সিটিভিটি থাকবে তো এক্ষেত্রে অপশান এ পেয়ে যাচ্ছি আমাদের এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর গ্রোথ ইন ইউনিসেলুলার অর্গানিজমস ক্যান বি অবজার্ভড বাই ইউনিসেলুলার অর্গানিজমের কথা বলা হচ্ছে সেটার যে গ্রোথ সেটা আমরা যে অবজার্ভ করি সেটা নর্মালি আমরা সিম্পলি কাউন্টিং দ্য নাম্বার অফ সেলস আন্ডার মাইক্রোস্কোপ ডিউরিং ভিট্রো কালচার এখানে ভিট্রো কালচার বলতে কি বোঝাচ্ছে মানে যেটা যদি মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমে স্লাইডের মধ্যে একেবারে ইন ভিট্রো কালচার যেটাকে বলা হয় তুমি একটা ল্যাবরেটরিতে দেখছো সেই ধরনের কালচারকে অবজার্ভ করতে গেলে এই মাইক্রোস্কোপিক যে সমস্ত জীবাণু রয়েছে বা মাইক্রো যে সমস্ত এলিমিন সজীব বস্তু রয়েছে তাদেরকে অবজার্ভ করতে গেলে আমাদের শুধুমাত্র সেটা মাইক্রোস্কোপের সামনেই দেখতে হবে ইন ভিট্রো কালচার করে তাদের যাবতীয় মুভমেন্ট ঠিক আছে গ্রোথ বলো বা যাই বলো তো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাচ্ছে অপশান ডি অল লিভিং অর্গানিজমস আর লিঙ্কড টু ওয়ান অ্যানাদার বিকজ সমস্ত সজীব বস্তু একে অনের সঙ্গে লিঙ্কড বা যুক্ত সেটা আমরা বুঝতে পারি দেশে আর কমন জেনেটিক মেটেরিয়াল তাদের মধ্যে কমন জেনেটিক মেটেরিয়াল আছে কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে ভ্যারাইং ডিগ্রিজ অনেক ক্ষেত্রে ডিগ্রিজের পার্থক্য দেখতে পাওয়া যাচ্ছে লিভিং অর্গানিজম বা অর্গানিজম বলতে আমরা সেটাই বুঝি যেটা হচ্ছে তার লাইফ প্রসেসের বিভিন্ন অধ্যায় বা বিভিন্ন প্রসেস ধাপ সেগুলোকে একটার পর একটা কমপ্লিট করে তারপরে সেটা ডিক্লেয়ার্ড হয় অ্যাজ আ অর্গানিজমস ঠিক আছে অপশান বি ইজ আওয়ার কারেক্ট অ্যান্সার ইন হুইচ অফ দ্য ফলোইং মেটাবলিক রিয়াকশান টেক প্লেস এর মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোন মেটাবলিক রিয়াকশানটা এক্ষেত্রে আমরা দেখতে ঘটতে দেখছি এক্ষেত্রে আমরা বলবো যে লিভিং এবং নন লিভিং দুটো এটা কখনোই পসিবল হতে পারে না কোনো মেটাবলিক রিয়াকশান কখনোই লিভিং এবং নন লিভিংয়ের ক্ষেত্রে কখনোই পসিবল হয় না লিভিংয়ের ক্ষেত্রে হলেও সেটা নন লিভিংয়ের ক্ষেত্রে পসিবল হয় না তাই এই অপশানটা ক্রস ইন লিভিং অর্গানিজমস অবশ্যই মেটাবলিক রিয়াকশান অবশ্যই তাই হয় এবং ইন সেল ফ্রি সিস্টেম যেখানে সেল নেই সেই ধরনের সেল ফ্রি সিস্টেমের ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ অপশান এ এবং সি ইজ আওয়ার কারেক্ট অ্যান্সার অপশান ডি মেটাবলিজম ইজ আ ক্যারেক্ট কেমিক্যাল রিয়াকশান ইন দ্য বডি সেলস দ্যাট চেঞ্জ ফুড ইন্টু এনার্জি যেটা খাওয়ার থেকে এনার্জি সমস্ত লিভিং অর্গানিজমে কিন্তু এটা করে ঠিক আছে অপশান ডি ইজ আওয়ার কারেক্ট অ্যান্সার ওয়াজ দ্য ফার্স্ট গভর্নর জেনারেল অফ দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্টস ইন্ডিয়া প্রথম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়ার প্রথম গভর্নর জেনারেল হচ্ছেন আমাদের লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন 
পরবর্তীকালে চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারি হয়েছিলেন আমাদের গভর্নর জেনারেল তো অপশান এ ইজ আওয়ার কারেক্ট অ্যান্সার হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট হোম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া প্রথম হোম মিনিস্টার হচ্ছে সর্দার বাল্লভ ভাই প্যাটেল আমাদের অপশান সি ইজ আওয়ার কারেক্ট অ্যান্সার ইন নাইনটিন জিরো সিক্স হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ইন্ডিয়ান টু ইউজ দ্য ওয়ার্ড স্বরাজ স্বরাজ শব্দ শব্দটি উনিশশো সালে প্রথম কোথায় কে বলেছিলেন এটা সঠিক উত্তর হয়ে যাবে দাদাভাই নরজি এটি একটি কংগ্রেস সেশন ছিল কলকাতায় অধিবেশনটি হয়েছিল উনিশশো সালে এবং এই দাদাভাই নরজি প্রথম এই স্বরাজ শব্দ শব্দটি ব্যবহার করেন সেই উনিশশো সালের কংগ্রেস সেশনে অপশান ডি ইজ আওয়ার কারেক্ট অ্যান্সার এবং দাদাভাই নরজিকে আমরা গ্র্যান্ড ওল্ড ম্যান আখ্যা দিয়ে থাকি এবং ওনাকে বলা হয় আনঅফিসিয়াল ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার অফ ইন্ডিয়া নেক্সট হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া টু ভিজিট সি আছেন এর মধ্যে কোন প্রধানমন্ত্রী সর্বপ্রথম আমাদের সিয়াচেনে ভিজিট করেছিলেন এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে মানমোহন সিং অর্থাৎ আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মানমোহন সিং সিয়াচেনে সর্বপ্রথম ভিজিট করেছিলেন পরবর্তীকালে আমাদের এখনকার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজি আমাদের সিয়াচেন ভিজিট করেন নেক্সট হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ফিল্ড মার্শাল অফ ইন্ডিয়া প্রথম ফিল্ড মার্শাল আমাদের এখানে ইন্ডিয়া থেকে গিয়েছিলেন স্যাম মানিক শাহ তিনি ছিলেন হচ্ছে প্রথম জানুয়ারি নাইনটিন তে উনি প্রথম এই ফিল্ড মার্শাল পদে নিযুক্ত হন অপশান এ ইজ আওয়ার কারেক্ট অ্যান্সার হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ইন্ডিয়ান টু বি ইলেকটেড অ্যাজ এ জেনারেল সেক্রেটারি অফ কমনওয়েলথ প্রথম জেনারেল সেক্রেটারি আমাদের কমনওয়েলথে ছিলেন হচ্ছে কামালেশ শর্মা অপশান বি ইজ আওয়ার কারেক্ট অ্যান্সার হু অ্যামং দ্য ফলোইং হ্যাজ বিন অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ আ ইন্ডিয়ান ফার্স্ট চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ প্রথম চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ কে ছিলেন আমাদের বিপিন রাওয়াত অপশান বি ইজ আওয়ার কারেক্ট অ্যান্সার তিনি জাস্ট রিসেন্ট ডিসেম্বর মাসের দু হাজার একুশ সালে একটি হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় প্রাণ দেন নেক্সট হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য সারফেস টু সারফেস ব্যালাস্টিক মিসাইল রিসেন্টলি টেস্ট ফায়ার্ড বাই ইন্ডিয়া খুব রিসেন্ট একটি সারফেস টু সারফেস ব্যালাস্টিক মিসাইল টেস্ট করা হয়েছিল সেটির নাম কি সেটির নাম হচ্ছে অগ্নি ফাইভ এটি পাঁচ হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত রেঞ্জে এটি চলতে পারে অপশান বি ইজ আওয়ার কারেক্ট অ্যান্সার What is the name of the deep sea vehicle being designed in India under the Samudrayan Initiative? Samudrayan Initiative is the first deep sea vehicle in the world. This is the name of the Matsha 6000. So, this Matsha 6000 is the deep sea vehicle being designed under the Samudrayan Initiative. This is the December 2022 trial. অপশান সি ইজ আওয়ার কারেক্ট অ্যান্সার মুল্লাপেরিয়ার ড্যাম লোকেটেড ইন কেরালা ইজ ইন কান্ট্রোল অফ হুইচ স্টেট কোন স্টেটের কান্ট্রোলে কেরালার এই মুল্লাপেরিয়ার ড্যামটি অবস্থিত এটি সঠিক উত্তর হচ্ছে আমাদের অপশান বি তামিলনাড়ু মুল্লাপেরিয়ার ড্যাম ইজ লোকেটেড ইন দ্য স্টেট অফ কেরালা অ্যান্ড ইজ ইন কান্ট্রোল অফ তামিলনাড়ু স্টেটটির যদি নাম বলা হয় তাহলে সেটি কেরালা হবে যদি কান্ট্রোল কার হাতে বলা হয় তাহলে হবে হচ্ছে তামিলনাড়ু There has been long dispute since it present a threat of two lakhs living downstream in Kerala. So, in this case, the common border is shared. So, this is the dispute. Option B is our correct answer. Next. What is the new name of given to the species of human ancestors who, is, uh, who he lived in Africa during the Middle Pleistocene? Middle Pleistocene is the most recent Abishrit, South Africa is the native ancestor, the most native ancestor, which is the name of 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 the Homo Boroensis. This Homo Boroensis is the name of the man 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 of the man. Option A is our correct answer. What is the fiscal deficit of the center, the end of the first half of financial year 2022? কত টাকার ফিসকাল ডেফিসিট রয়েছে আমাদের সেন্টারের দ্বারা ডিক্লেয়ার করা হয়েছে কত টাকা সেটা সঠিক উত্তর হয়ে যাবে রুপিস ফাইভ পয়েন্ট টু সিক্স ল্যাখ ক্রোর ফিসকাল ডেফিসিট আমাদের ইন্ডিয়াতে এখন রয়েছে অ্যাকর্ডিং টু ফার্স্ট হাফ অফ ফিনান্সিয়াল ইয়ার টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু তুশিল দ্য সেভেন্থ ইন্ডিয়ান নেভি ফ্রিগেট অফ ফাইভ ওয়ান ওয়ান থ্রি ফাইভ পয়েন্ট সিক্স ক্লাস ওয়াজ লঞ্চ অ্যাট হুইচ কান্ট্রি কোন কান্ট্রিতে এটি লঞ্চ হয়েছে এটি সঠিক উত্তর হয়ে যাবে রাশিয়া তুশিল একটি সংস্কৃত শব্দ যেটার তথ্য তোমরা এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছ এবং এটি হচ্ছে লঞ্চ হয়েছে আমাদের রাশিয়াতে অপশান এ ইজ আওয়ার কারেক্ট অ্যান্সার দ্য পঞ্চামৃত 
কনকুশন ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ কিসের সঙ্গে এই পাঞ্চামৃত কনকুশন অ্যাসোসিয়েটেড এটি সঠিক উত্তর হয়ে যাবে ক্লাইমেট চেঞ্জ অপশান এ ইজ আওয়ার কারেক্ট অ্যান্সার এবং এটি হচ্ছে টোয়েন্টি সিক্স কনফারেন্স অফ গ্ল্যাসগো এটা লঞ্চ করা হয়েছে প্রোপোজড হয়েছে ঠিক আছে নেক্সট হুইচ কান্ট্রি ইজ দ্য ফার্স্ট বেনিফিশিয়ারি অফ দ্য ক্লাইমেট ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডস ক্লাইমেট ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডের প্রথম বেনিফিশিয়ারি হিসাবে কোন কান্ট্রি নিজেকে ঘোষণা করেছে এটি সঠিক উত্তর হয়ে যাবে সাউথ আফ্রিকা অপশান ডি সাউথ আফ্রিকা প্রথম এটি ঘোষণা করেছে যে সেই হচ্ছে প্রথম বেনিফিশিয়ারি অফ ক্লাইমেট ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডের অপশান ডি ইজ আওয়ার কারেক্ট অ্যান্সার এবং এর সঙ্গে সঙ্গে আমরা আজকের ক্লাস কমপ্লিট করে ফেললাম যেখানে আমরা তিরিশটা প্রশ্ন দেখে নিলাম আমাদের পেপার ফোর থেকে ডাব্লিউ বিসিএস মেন্সকে টার্গেট করে কিছু এক্সপেক্টেড প্রশ্ন আশা করি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে এবং চ্যানেলটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই কিন্তু লাইক সাবস্ক্রাইব করে যেতে বলো না এবং কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাও যে আজকের ক্লাস কেমন হলো থ্যাংক ইউ সো মাচ টু অল অফ ইউ মাই স্টুডেন্টস টেক কেয়ার অ্যান্ড বাই